ചക്കക്കുരും മെഴുക്ക് പരട്ടിയാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ചോറിന്റെ കൂടെ വളരെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് നമുക്ക് നോക്കിട്ട് വരാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കൈപ്പക്ക ചക്കക്കുരും മെഴുക്ക് പരട്ടി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടോ ചക്കക്കുരു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പൊരണം മാത്രം ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് അരിയുന്നതെന്ന് ഈ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഒരു കവർ ഉണ്ടല്ലോ മുകളിൽ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഒരു കവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് റിമൂവ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ ഇതും കൂടെ ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാം അത് ഫുള്ളായിട്ടൊക്കെ കളയണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് മാത്രം കളഞ്ഞാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെറിയ കഷ്ണാക്കാം കണ്ട ഈ ഒരു സൈസിൽ ഞാൻ മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചക്കക്കുരു നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് എടുക്കണം വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ചക്കക്കുരു മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിക്കണം അപ്പൊ ചക്കക്കുരു അരിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ കൈമ പശയൊക്കെ ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തൊട്ടൊന്ന് തുടച്ചാൽ മതി ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിന് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് വേവിക്കാം ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് വിസില് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം ഇപ്പൊ വേണ്ട ചക്കക്കുരു ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇടാനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കൈപ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയണേന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പകുതിയാക്കിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നാല് കഷ്ണാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ ഫ്ലഷ് പോലെ ഒരു സ്പോഞ്ച് പോലെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലേ അത് നമുക്ക് കളയാം കത്തി വെച്ച് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ എടുത്താൽ മതി ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഇത് നാലെണ്ണം വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ അരിയാൻ നോക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ചെറുതാക്കി ഒന്ന് അരിയണം ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൈപ്പയ്ക്ക മുഴുവനായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കൈപ്പ് പറ്റണില്ല എന്നുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് പുളിവെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പും വിനഗറും ഉള്ള വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുക അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൈപ്പൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചെറുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ചെറുള്ളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഏഴെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളി നന്നായി വഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രഷ്ഡ് ചില്ലിയാണ് 
ഏകദേശം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കയ്പ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇനി നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ടാവും കണ്ടത് വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ വേവിച്ചു വെച്ച ചക്കക്കുരു ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വേവിക്കാം ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കണ്ടപ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ വെള്ളം ഉണ്ട് അല്ലെ ആ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റണം അതുവരെ നമുക്ക് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പാവയ്ക്ക് ഉപ്പേരി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്റെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്